சார் புதியத்தோர் உலகம் செய்வோம் அப்படின்னு அற்புதமாக பிரதமர் மோடி ஆரம்பித்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீச்சே தமிழ்நாட்டில் அதுவும் ஒரு பட்டமளிப்பு விழாவில் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் நம்மளால் ரெண்டு முறை அவருக்கு தோல்வியை கொடுத்துருக்கு தோல்வியை ஒத்துக்கிட மாட்டார் எப்போவுமே ஒன்றிய பிரதமர் ஒன்றிய பிரதமர்னு சொல்கிற தமிழ்நாட்டோட சிஎம் நேத்து பார்த்தீங்கன்னா பாரத பிரதமர் பாரத பிரதமர்னு சொல்கிறார் இது வந்து வெறும் வார்த்தையை வச்சு ஒன்றுமே பண்ண போகிறதில்ல இந்திய கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அமைப்பில் மாநிலங்களுக்கு இவ்வளவு தான் பலம் அது எம்ஜிஆர் இருந்தாலும் சரி ஜெ ஜெயலலிதா இருந்தாலும் சரி ஸ்டாலின் இருந்தாலும் சரி ஸ்டாலின் அதை உணர்ந்துருக்கிறாரு ஒரு சிலருக்காக ஒன்றியம்னு அந்த காலகட்டத்தில் சொன்னவர் இன்னைக்கு பாரத பிரதமர்னு சொல்கிறார் ஒரு சிலருக்காகவா மோடிஜி மோடிஜி மோடிஜின்னு கத்துறாங்க ஏதோ மா செருக்கலாக இருந்தது அப்புறம் யூர் பேச ஆரம்பிச்சு ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் ஸ்டாலின்னு ஒரு கூட்டம் கத்துது தமிழ்நாட்டில் பாஜக பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது டிஎம்கே ஒரு மீட்டிங்கில் குரல் கொடுத்தது அல்ல டிஎம்கே வர்சஸ் பாஜகங்கிற ஒரு மோடி ஓபிஎஸ் மீட் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு கொங்கு கொங்கு மண்டலத்தில் கொங்கு வேளாளர் அல்லாத ஜாதியினரிடம் இருக்குங்கிறதும் வட தமிழகத்தில் வன்னியர் அல்லாத ஜாதியினரிடம் இருக்குங்கிறதையும் மோடிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவர் எடப்பாடி எப்படி நம்பிக்கை துரோகம் நம்பகத்தன்மையற்ற செயல் அரசியல் அரசியல்வாதிங்கிறத அவர் ஓபிஎஸ் தள்ளிட்டார்னா மோடிக்கு அந்த ஃபார்முலாவே அடிக்கிறாரு ஈபிஎஸ் அப்போ மோடியோட ஒரு வேண்டுகோளுக்காக அரசியல் அரங்கத்தில் சில பாதிப்புகளை அடைந்தவர் ஓபிஎஸ் அதிமுக மூலமாக மோடி பிரதமர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுகள் கிடைத்தது அந்த வாக்கில் பெரும்பகுதியை ஓபிஎஸ் கொண்டு வர முடியும் அந்த அளவுக்கு ஓபிஎஸ்க்கு ஸ்டேச்சர் இருக்குது இருக்கு அதனால தான் நான் சொல்றேன் இபிஎஸ்க்கு எதிராக இடி சிபிஐ ஐடி எதுவுமே வராதுங்கிறத நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் வராது என்னிடம் இருக்கும் ஆதாரங்களை காட்டினால் இபிஎஸ் கம்பி என்ன வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லி அஞ்சாவது நாள் மோடியை மீட் பண்ணுறத ஃபைல் கொடுத்தாரு அரசியலில் அமைதியாக இருந்து சில காய்களை நகர்த்துறது வந்து மிக முக்கியமானது அதே வேளையில் போட வேண்டியது போட வேண்டிய நேரத்தில் போட்டு வச்சிடணும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் மோகன் ராஜ் இது கோல்டன் சான்ஸ் பொலிட்டிக்கல் அனலிஸ்ட் என்னோட ஃபேவரட் ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் மோகன் ராஜ் சார் புதிய தோர் உலகம் செய்வோம் அப்படின்னு அற்புதமாக பிரதமர் மோடி ஆரம்பித்து நியூ இயரில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீச்சே தமிழ்நாட்டில் அதுவும் ஒரு பட்டமளிப்பு விழாவில் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இந்த பார் தோல்வியை ஒத்துக்கிட மாட்டார் தமிழகம் ரெண்டு முறை அவருக்கு தோல்வியை கொடுத்துருக்கு தமிழகத்தில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை பெறணுங்கிறதுல மோடி உறுதியாக இருக்கிறாரு ஓகே அதற்கான இன்டிஃபெக்டிபிள் ஒர்க்கர் மிக கடுமையாக வேலை செய்கிறாரு அதை பற்றி சிந்திக்கிறாரு இது இதை விட்டு ஒதுங்கி போயிடக்கூடாது எப்படியாவது இங்கே வந்து சாதிக்கணுங்கிறதுலாம் தெளிவாக இருக்கிறார் அதற்காக கடுமையாக உழைக்கிறார் கடுமையாக முயற்சி பண்ணுறாரு எந்தெந்த வகையில் எப்படி எப்படி எந்தெந்த இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு சமையல் பண்ணால் கொஞ்சமாவது ஒரு பலன் கிடைக்கும் தமிழ் மண்ணிலேங்கிறதுல அவர் தெளிவாக இருக்கிறார் மோடியோட திருச்சி விசிட் தமிழ்நாடில் திருச்சி அந்த பன்னாட்டு விமான நிலை நிலையமாகட்டும் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவாகட்டும் இது அவருக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸை தந்திருக்குமா சார் கண்டிப்பாக அவருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுத்துருக்கோம் அது வந்து பெரும்பிடுகு முத்தரையர் மீது மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டவர் மோடி அந்த இடத்துக்கு பெரும்பிடு முத்திரையர் பேர் விமானத்துக்கு வச்சா சிறப்பாக இருக்குங்கிறது என்னோட எண்ணம் சத்ரபதி சிவாஜி ஏர்போர்ட் இருக்கிற மாதிரி கோழி சத்திரியர்களை அங்கீகரிக்கக்கூடிய மோடி வந்து ஒரு கோழி சத்திரியர்களும் முத்திரையரும் ஒரே இனம்ங்கிற ஒரு ஆய்வு கூட மத்திய அரசு போட்டிருக்காங்க இன்னும் அந்த ஆய்வு ரிப்போர்ட் வரலை சோமநாதபுரம் ஆலயத்தை காப்பாற்றியவர்கள் கோழி சத்திரிய மன்னர்களும் கோழி சத்திரிய போர் வீரர்கள்னு அதை பெருமையாக சொல்வார் இந்து கான்சியஸ் கப்புல் வித் காஸ்ட் கான்சியஸ் என்பதெல்லாம் உணர்ந்தவர் இங்கே பெரும்பிடு முத்திரையர் பேரரசர் பெரும்பிடு முத்திரையர் தமிழ் மண்ணில் சிறப்பாக ஆட்சி செய்தவர் நீர் ம மே நீர் மேலாண்மையில் மிகப்பெரும் சாதனை படைத்தவங்க நீர் மேலாண்மைக்கு ஆதாரமாக இன்றும் பேசப்படக்கூடியவங்க அந்த சிறப்பு மன்னர் பேர் திருச்சி விமான நிலையத்துக்கு வரும் என்றால் நம் போன்றவர்களெல்லாம் மகிழ்ச்சி அடைவோம் அதற்கு வி ஹாவ் டு வாக்கிய வி ஹாவ் டு வாக்கிய லாங் டிஸ்டன்ஸ் மாநில அரசு அனுமதி கொடுக்கணும் மத்திய அரசு அதை இது பண்ணணும் மக்கள் கருத்து அதில் எழும்பி வரணுங்கிறதெல்லாம் நம் போன்றவருடைய எண்ணம் அந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் நாயக்க மன்னர்கள் பல்லவ மன்னவர்கள் இவர்களை பற்றியும் பேசினாப்பில் அப்போ மொழிவழி சிறுபான்மையர் மீதும் மோடி மிகுந்த அக்கறையோடு அதை பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் நான் கருதுகிறேன் ஓகே தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றது எனக்கு என்னைக்குமே சந்தோஷம் அப்படின்னு அவரோட ஸ்பீச்சில் குறிப்பிடுறாரு பாரதியாரோட கவிதைகள் வரிகளை அவர் மேற்கோள் காட்டுறாரு பாரதிதாசன் வரிகளை மேற்கோள் காட்டுறாரு ஸோ இது அவரோட ஸ்பீச்லாம் எப்படி சார் அவரே கிரியேட் பண்ணுறதா இல்லை ப்ரிப்பரேஷன் இதுனா இன்னோட ஓன் கொ
அந்த ஆர்வத்தோடு இது பண்ணி தமிழ் மக்களின் நெஞ்சத்தை அள்ளணுங்கிறதும் அவருக்கு நோக்கமாக இருக்குது பல வகையிலும் பலரும் இதற்கான கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவாங்க எனக்கே தெரிஞ்சு பாஜகவின் மாநில நிர்வாகிகள் பலரும் அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அரசு அதிகாரிகள் சமூக ஆர்வலர்கள் இப்படி பல தரப்பினர் குஜராத் டீமில் உள்ளவங்க இப்படி பல தரப்பினர் அதில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அறிஞர் என்ன சொல்லுவார் ஃபினிஷ்கோ கம்ப்ளீட்டோ இங்கிலீஷில் ஒரே வார்த்தை மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது ஃபினிஷ்னாலும் கம்ப்ளீட்னாலும் ஒன்று தான் ஆனால் அதுக்கு அப்படி அப்படி கிடையாது ஒரு நல்ல நண்பன் கிடைச்சா நம்ம லைஃபே கம்ப்ளீட் ஒரு கெட்ட மனைவி கிடைச்சா நம்ம லைஃபே ஃபினிஷ் ஸோ யூஸ் பண்ணுற இடத்துல மாறும் அதே மாதிரி ஒரு வார்த்தையை சிஎம் ஸ்டாலின் அவர் யூஸ் பண்ணார் எப்போவுமே ஒன்றிய பிரதமர் ஒன்றிய பிரதமர்னு சொல்கிற தமிழ்நாட்டோட சிஎம் ஸ்டாலின் நேத்து பார்த்தீங்கன்னா பாரத பிரதமர் பாரத பிரதமர்னு சொல்கிறார் இது இணக்கமான சூழ்நிலையா இல்லை அடிபணிஞ்சிட்டாரா சார் அதாவது நான் அன்னைக்கே வந்து ஒன்றிய பிரதமர்னே ஒரு ஆட்சிக்கு வந்ததும் ஒரு சிலரோட இதுக்காக அந்த அவங்க கட்சியில் உள்ள அந்த அவங்களோட ஐடி விங் இதிலெல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா இவங்களுக்காக ஒன்றிய பிரதமர்னு பேசும்போதும் இது நிற்காதுங்கிறத நான் தெளிவாகவே சொன்னேன் என்னோட பழைய பேட்டிகள் ரெண்டு ஒரே வார்த்தை தான் ஒன்றியம்னாலும் மத்திய அரசு பாரதம்னாலும் எல்லாம் ஒன்று தான் ஆனால் ஸ்டாலின் சொல்லும் போது மாறுது இல்லை இது வந்து வெறும் வார்த்தையை வச்சு ஒன்றுமே பண்ண போகிறதில்லை இந்திய கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அமைப்பில் மாநிலங்களுக்கு இவ்வளவு தான் பலம் அது எம்ஜிஆர் இருந்தாலும் சரி ஜெ ஜெயலலிதா இருந்தாலும் சரி ஸ்டாலின் இருந்தாலும் சரி கலைஞர் இருந்தாலும் சரி யார் இருந்தாலும் இந்த செட்டப்பில் இதுதான் பலம் அந்த காலகட்டத்துக்கு இதில் வந்து சூழ்நிலையில் மற்றவங்க இருக்கல்ல ஏன் ஜெயலலிதா அம்மையார் கூட நான் வந்து என்கிட்ட கேட்டு தான் கவர்னரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு தான் போடணும் சிஎம்கிட்ட கேட்டுன்னு சொன்னவங்க மன்மோகன் சிங் காலத்தில் மோடி பிரதமராக இருக்கும்போது பொறுப்பு கவர்னரான சென்னைமேனி வித் வித்யாஸ் ராவ் முன்னாடி வரவேற்றாங்க வலியுறுப்புனாங்க ஆப்சிக்யூஸாக பிஹேவ் பண்ணாங்க நான் எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்பேன் மோடி ஷோட் த பிளேஸ் ஃபார் ஜெயலலிதான்னு முப்பத்தி ஏழு எம்பி இருந்த அன்னைக்கு அவங்களுக்கு நான் போடுற பொறுப்பு கொண்டவரை நீங்கள் வரவேற்கணும் வலியுறுக்கணும் வலியுறுப்பணும் உங்கள் காலில் ஆயிரம் பேர் விழலாம் நீங்கள் ஏன் பொறுப்பு கொண்டவர்கிட்ட பணிஞ்சு போய் தான் இருக்கணும் இதுதான் உங்கள் இடம் ஜெயலலிதா மேடம் மோடி ஷோட் த பிளேஸ் ஃபார் ஜெயலலிதான்னு நான் எத்தனை தடவை அதை பேசியிருப்பேன் ஸோ இதுதான் இங்கே இந்தியாவில் உள்ள செட்டப்பு ஸ்டாலின் அதை உணர்ந்துருக்கிறாரு ஒரு சிலருக்காக ஒன்றியம்னு அந்த காலகட்டத்தில் சொன்னவர் இன்றைக்கி பாரத பிரதமர்னு சொல்கிறார் ஒரு சிலருக்காகவா ஒரு சிலர்னா அவர் கட்சியில் உள்ள ஒரு சிலருக்காக அவங்க இந்த திராவிடம் அது இதுன்னு ரொம்ப பெருசாக அதை சொல்லி அதை இன்ஸ்யூஸ் பண்ணி அதை பேசுகிறதில்ல இந்த ஆளி சந்திலாதன் கொஞ்சம் பேர் ஆட்கள் உண்டு இல்லையா சம் சம் பீப்புள் அவங்க அவங்க கட்சிக்குள்ளேயே இருக்கிற கட்சி வெளியே உள்ள சப்போர்ட்டர்ஸு அவங்களுக்கு அந்த இதில் தே ஆர் வெட்டர் டு தேட் ஐடியாலஜி திராவிட கழகம் பெரியார் திராவிட கழகம் அவங்க இந்த ஐடியாலஜிக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க பட் ப்ராக்டிக்கல் பொலிட்டிக்ஸ் இதுதான் இன்னைக்கு ஸ்டாலின் பண்ணியிருக்கிறாரு இதுதான் யதார்த்த அரசியல் இதை வந்து ஸ்டாலினுக்கு தெரியும் அது வந்து இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலையில் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுபடி நடக்கிறார் நேற்று மீட்டிங்கில் ஒன்று கவனிச்சுப்பீங்க சார் விமான நிலைய திறப்பு விழா சம்பந்தமாக கட்டுமான அந்த அடிக்கல் நாட்டு விழா இதில் வந்து ஸ்டாலின் பேச எழு பேச ஆரம்பிக்க எழுந்துக்கிறாரு பேச மைக்கு பிடிக்கிறாரு உடனே மோடிஜி மோடிஜி மோடிஜின்னு கத்துறாங்க ஏதோ மா செருக்கலாக இருந்தது அப்புறம் இவர் பேச ஆரம்பிச்சு ஸ்டாலின் 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 ஒரு கூட்டம் கத்துது இது எதை காட்டுது சார் இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பாஜக பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது டிஎம்கே ஒரு மீட்டிங்கில் குரல் கொடுத்ததா டிஎம்கே வர்சஸ் பாஜகங்கிற ஒரு இதை கொண்டு வந்துடலான்னு பாஜக நம்புகிறாருங்க நம்புகிறாங்க கை கட்டார் அமைதியாக இருங்க இந்த மோடிஜின்னு சொல்லும் போது அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் பாஜக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது பாராட்டக்கூடிய விஷயந்தான் வரலாறு காணாத நிதியை வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு மாறு தட்டி சொல்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலை விட கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மடங்கு அதிகமான நிதி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு கிளியராக சார் இஸ் தட் ட்ரூ சார் மத்திய மாநில அரசு கிடையில் இந்த மாதிரி லாவணி அரசியல் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு பிரதமர் அப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணலாமா சார் அவர் டேட்டா இல்லாமல் சொல்லியிருக்க மாட்டார் பட் இந்த லாவணி அரசியல் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ஒருத்தர் ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு சார் வரலாறு காணாத வகையில் குறைவாக தமிழ்நாட்டிற்கு நிதி வழங்குகிறது பாஜக அரசுன்னு நேற்று சூர்யா கிருஷ்ணமூர்த்தின்றவர் ட்வீட் பண்ணியிருக்கிறாரு சூர்யா கிருஷ்ணமூர்த்தி அது சம்மந்தமாக ஏதாவது டேட்டா இருக்கலாம் இருக்கு அவர்கிட்டையும் நானும் அந்த டேட்டாவை செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் யதார்த்தத்தை என்னென்னு சொல்கிறேன் மற்றவங்கள்ட்ட வேறு டேட்டாக்கள் இருக்கலாம் ஸோ பிரதமர் அதை சொல்கிறாருன்னா அவரு
எனக்கு தெரியும் சொல்ல வேணாம் நீங்கள் மோடியோட ஆதரவாளர் ஓபிஎஸோட அவருக்கும் சின்ன அளவில் பற்றாளர் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இணைக்கணுன்ற ஒரு முன் முயற்சியில் இருக்கீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு ப்ள பீஸ்ஃபுல்லாக ப்ளஸண்ட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கா சார் அவங்க மீட்டு கண்டிப்பாக ஏன்னா மோடி வந்து தெல்ல தெளிவாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலை விட ஒரு பெரிய பர்சன்டேஜும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலை விட அதிக சீட்டும் வரணும்னு நினைக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிளாப் அலையன்ஸ்னு மோடிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு கொங்கு கொங்கு மண்டலத்தில் கொங்கு வேளாளர் அல்லாத ஜாதியினரிடம் இருக்குங்கிறதும் இங்கே வட தமிழகத்தில் வன்னியர் அல்லாத ஜாதியினரிடம் இருக்குங்கிறதையும் மோடிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு மோடி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டைப்பு அலையன்ஸை தான் விரும்புகிறாரு அவர் முன்னிலையில் அவர் பிரதமர்னு அவரை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கட்சிகள் அலையன்ஸுங்கிறத தான் விரும்புகிறார் இதை தான் நாம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் ப பத்தொம்போதா பதினாலாங்கிறது அண்ணாமலையும் பதினாலு சென்ட்ரிக்கு தான் கரெக்டுங்கிறத தெல்ல தெளிவாக விளக்குனார் எனக்கு தெரிஞ்சவரை அண்ணாமலை இதில் தெளிவாக விளக்கி ஓபிஎஸோட அவசியத்தையும் விளக்கி இபிஎஸ்ஸை வச்சு சீட்டு வராது இபிஎஸ்ஸோட நடவடிக்கைகள் அபகரிக்க முயற்சி இதெல்லாம் வந்து கொங்கு மண்டலத்திலையும் மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு இருக்குது வன்னியர் மண்டலத்திலையும் பெரிய எதிர்ப்பு இருக்குது அதையும் தாண்டி ஈரோடு கிழக்கு அந்த ஆதாரத்தையும் புள்ளி ஓரத்தோட கொடுத்து கோயம்புத்தூர் மக்களவைத் தேர்தல் பதினாலு பத்தொம்போதையும் கொடுத்து பதினாலு தான் பெட்டருங்கிறத அண்ணாமலை தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார் அதில் ஓபிஎஸ் மிக அத்தியாவசியமான சக்தி மிக தேவையான சக்தி ஓபிஎஸ் லட்சோப லட்சம் தொண்டர்கள் ஓபிஎஸ் முன்னாடி இருக்காங்கன்னு ஏற்கனவே பேசினார் அவருடைய குடும்ப ஒரு இரங்கல் நிலைவுக்கு நிகழ்வுக்கு வரும்போது அப்போவே அண்ணாமலை பேசினார் அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு கூட்டணி அமைப்பதற்கான முயற்சியில் அண்ணாமலை இருக்கிறார் அதில் முக்கியமான சக்தி ஆட்டு ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ்ங்கிறது தமிழக பாஜகவின் கருத்தாக நான் பார்க்குறேன் மோடியை பொறுத்தவரை ஓபிஎஸ் மிக நன்றாக தெரியும் ஓபிஎஸ் வந்து மோடியின் வேண்டுகோளுக்கு கிடங்கத்தான் இபிஎஸும் ஓபிஎஸும் ஒன்றா சேரும்போது ஓபிஎஸ் வந்து கட்சி எனக்கு கட்சிக்கு நான் தலைவர் ஆட்சி அவர்கிட்ட இருக்கணும் தான் ஓபிஎஸ் சொன்னார் அதில் கொஞ்சம் குழப்பங்களும் பிரச்சனைகளும் வரும்போது ஒரு ஆட்சி இல்லாமல் போயிருமோங்கிற ஒரு சூழல் வரும்போது மீண்டும் அதிமுக பிளவுபடாண்டா ஒற்றுமையாக இருக்குங்கிற அடிப்படையில் மோடியின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ஓபிஎஸ் வந்து ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியோடு து இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆட்டு எடப்பாடி பழனிசாமியை ஏற்றுக்கொண்டார் ஒருங்கிணைப்பாளர் எட எடப்பா ஓபிஎஸ் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்று இபிஎஸ்ஸை ஏற்றுக்கொண்டார் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டிங்கிற ஃபார்முலாவை ஏற்றுக்கொண்டார் அன்னைக்கு நடக்கூடிய பஞ்சாயத்து தான் அன்னைக்கு நாளைக்கு உள்ளது நாளைக்கு ஓகே பட் இந்த இடத்துல டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டருங்கிறதும் ஒரு குழப்பட்டார் அவருக்கு தெரியும் டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டருங்கிறது வெறும் வார்த்தை தான் சீஃப் மினிஸ்டர் தான் ஆலின் நாள் அது எல்லாருமே தெரியும் அஞ்சு அந்த ஆட்சி அதிகார காலம் முடிஞ்ச பிறகு இன்னைக்கு பாருங்கள் அவர் எடப்பாடி எப்படி நம்பிக்கை துரோகம் நம்பகத்தன்மையற்ற செயல் அரசியல் அரசியல்வாதிங்கிறத அவர் ஓபிஎஸ் தள்ளிட்டார்னா மோடிக்கு அந்த ஃபார்முலாவே அடிக்கிறாரு இபிஎஸ் அப்போ மோடியோட ஒரு வேண்டுகோளுக்காக அரசியல் அரங்கத்தில் சில பாதிப்புகளை அடைந்தவர் ஓபிஎஸ் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி அரசியல் ரீதியாகவும் ஓபிஎஸ்ஸால் மோடிக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகள் இருக்குது கேட்லிஸ் போல்ஸ் ஆட்டு இருபது சதவீத வாக்குகள் அதிமுக மூலமாக மோடி பிரதமர்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுகள் கிடைத்தது அந்த வாக்கில் பெரும்பகுதியை ஓபிஎஸ் கொண்டு வர முடியும் அந்த அளவுக்கு ஓபிஎஸுக்கு ஸ்டேச்சர் இருக்குது இருக்குது அந்த புயல் காலகட்டத்திலலாம் அவர் செயல்பட்டதுக்கு நானே தந்தி தொலைக்காட்சி அந்த இதில் சொன்னேன் காமராஜ் மாதிரி ஒரு தலைவராட்டி ஒரு உயர்ந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த அளவுக்கு மக்களோட மக்கள் பிரச்சனையால் மக்கள் முன்னாடி வந்து நிற்கிறார் இந்த அளவுக்கு ஒரு சாமானியர் வந்து ஒரு முதல்வராக இருக்கிறாரு அப்படின்னு நாம் பாராட்டணும் அந்த அளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் அவருக்கு பாப்புலாரிட்டி ஏறி போச்சு அவர் ரிசைன் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அது வேறு விஷயம் நடந்த கதை ஆனால் பாப்புலாரிட்டி அவருக்கு ஏறி போச்சுங்கிறதும் உண்மை அடுத்தபடியாக அவர் வந்து கருத்து கணிப்புகளில் ஸ்டாலினுக்கு இடையாக நின்னாருங்கிறதும் உண்மை ஜெயலலிதாக்கு விசுவாசிங்கிற பெயர் எடுத்ததுங்கிறதும் உண்மை அது அதே வேளையில் அமைப்பு ரீதியாக எடப்பாடி தான் பலமாக இருக்கிறாருங்கிறதும் உண்மை நூற்றுக்கு நூறு உண்மை அவர் நாலு எம்எல்ஏ தான் விட்டு இருக்கார் அவர் அறுபத்தி ரெண்டு எம்எல்ஏ தான் இருக்கிறாங்க காலி எஸ்பேட் சி எஸ்பேட் ஆனால் லீடருக்கு ஓட்டுங்கிற லெவலில் லீடர் தான் ஹனி பி அதாவது குயின் பி ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க தான் அந்த இதில் லீடர்ஷிப்பில் வந்து குயின் பியான பன்னீர்செல்வத்துக்கு மையமாட்டு ஒரு வாக்கு வலிமை உண்டுங்கிறதும் மோடி அவர்களுக்கு தெரியுது அப்போ ரெண்டு ராணி தேனீக்கள் ஒன்று இபிஎஸ் இன்னொன்று ஓபிஎஸ் அங்கு நிறைய ஒர்க்கிங் பீஸ் இருக்குது அதாவது வேலைக்கார ஈச்சிகள் வந்து
மோடி தலைமைக்கு பயன்படுத்த முடியும் அதை மோடி வந்து கரெக்டாக காய நகர்த்துறாரு அண்ணாமலையும் காய நகர்த்துறாரு எல்லாருமே அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தலைமையில் ஒரு அணி அமையும் போது ஓபிஎஸுக்கு ஒரு மிக கணிசமான வாக்குகளை மோடி தலைமை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பெரிய தலைவரான ஒரு அந்தஸ்து என்டிஐக்குள்ளே இருக்கும்னு உறுதியாக நம்புகிறேன் சார் கெஸ்ட்டுக்கு அப்பாற்பட்டு நீங்கள் வந்து எங்கள் சேனலில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி ஒரு முக்கியமான அங்கத்தினர் தான் எங்கள் யூடியூப் குடும்பத்தில் நன்றி அதனால் நான் கேஷுவலான கேள்வி சார் நான் பெரிய அளவில் நீட்டி முழக்க விரும்பல பிஎம் மோடியும் ஓபிஎஸும் மீட் பண்ணது அரசியல் கூட்டணி ஓகே ஏதாவது இபிஎஸ் சம்பந்தமான ஃபைல்ஸ் கொடுத்துருப்பாரா ஏன்னா அவர் சொன்னார் என்னிடு என்னிடம் இருக்கும் ஆதாரங்களை காட்டினால் இபிஎஸ் கம்பி என்ன வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லி அஞ்சாவது நாள் மோடியை மீட் பண்ணுறது ஃபைல் கொடுத்தாரா சும்மா கேஷுவலாக சொல்லுங்கள் சார் நாங்கள் உடனே கட் பண்ணிடணும்னா வச்சுக்கிறோம் எடிட் பண்ண இல்லை இல்லை போடலாம் சொல்லுங்கள் என்ன ஃபைல் ஏதாவது கொடுத்தாரா சார் என்டியூரன்ஸ் ஈஸிய வெர்ச்சுவின் பொலிட்டிக்ஸ் அரசியலில் அமைதியாக இருந்து சில காய்களை நகர்த்துறது வந்து மிக முக்கியமானது அதே வேளையில் போட வேண்டியது போட வேண்டிய நேரத்தில் போட்டு வச்சிடணும் அதோட விளைவுகள் எப்போ இருக்கும் எப்படி இருக்குங்கிறது பொறுமையாக இருந்து பார்க்கலாம் அந்த வகையில் ஓபிஎஸ் போன்றவங்கெல்லாம் வந்து எதையுமே அதிர்ந்து பேச மாட்டாங்க சபால் இந்த மாதிரிலாம் அரசியல் பேச மாட்டாங்க அவரே இப்படி ஒரு சில விஷயங்களை பேசுகிறார் என்றால் அதற்கு மிகப்பெரிய பொருள் இருக்குங்கிறதா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஓபிஎஸ் போன்ற ஒரு தலைவர்கள் ஒரு விஷயத்த பேசுனாங்கன்னா அதற்கு வந்து நிச்சயமாக அதற்கு பின்விளைவுகள் இருக்கும் இருக்கும் அந்த வகையில் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ்ஸை பற்றி பேசுகிற கடுமையான வார்த்தைகளுக்கு பின் விளைவு இருக்கத்தான் செய்யும் பட் பட் என்னோட பார்வை அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு புறவு பார்த்துக்கலாம் அதெல்லாங்கிறது தான் என்னோட பார்வையாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு தலைவர்கள் மீது நடவடிக்கைங்கிறது வந்து கர்நாடக சிவகுமார்னாலும் சரி முந்தைய கலைஞர் கருணாநிதினாலும் சரி அந்த தலைவர்களுக்கு வந்து ஒரு சிம்பதி வரும் கலைஞர் வந்து அசம்பிளி எலெக்ஷனில் சட்டமன்ற தேர்தலில் பாராளுமன்ற தேர்தலில் அவர் எடுத்ததை விட எட்டு சதவீத வா வாக்கு எடுத்தார் கலைஞருக்கும் மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆருக்குள்ள வித்தியாசமே ஒரு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு சதவீத வாக்கு தான் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு எட்டு சதவீத வாக்கு கலைஞருக்கு பிடிச்சின்னா அந்த காலகட்டங்களில் அவர் மீது நடத்தப்பட்ட நெருக்கடி அவர் துணைவியார் வீடுகளில் உள்ள ரெய்டு இது இதெல்லாம் அவருக்கு ஒரு சிம்பதியை கிரியேட் பண்ணிட்டு ஓட்டிங் பேட்டனை பார்த்தா தெரியும் ஆண்டி கருணாதி ஆண்டி கருணாதி பலர் நினை பேசுவாங்க அப்படி பேசக்கூடிய அறிவு ஜீவிகளுக்கே நான் சொல்கிறேன் எழுபத்தேழு மக்களவையும் எழுபத்தேழு சட்டமன்றத்தையும் பாருங்கள் அது தெரியும் கர்நாடகாவில் சிவகுமார் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இபிஎஸ்க்கு எதிராக இடி சிபிஐ ஐடி எதுவுமே வராதுங்கிறத நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் வராது என்னோட கணிப்பு வராதுங்கிறது தான் பட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு மேலே பார்ப்போம் நேற்று ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ் குறிப்பாக இந்த சிஎம்கே அவங்க கட்டுமான நிறுவன சத்தியமூர்த்தி வீட்டில் ரெண்டாவது நாளாக ரெய்டு டோட்டலாக இந்த கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து பண்ணுறவங்க கா சரி கான்ட்ராக்டர்னால் ஒரு டிஎம்கே சப்போர்ட் இருக்குன்னு பார்த்தா ஏடிஎம்கே சப்போர்ட்டர்ஸ் அதில் இருக்காங்க நீங்கள் சொன்ன இந்த இபிஎஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறாங்க இந்த லாக் எது சார் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெய்டு போய்ட்டுருக்கு சார் என்னோடய பழைய பேட்டியை பாருங்கள் செலக்டிவாக பண்ணக்கூடாது எல்லாத்தையும் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா ம் செலக்டிவாக பண்ணணும் அது நியாயம் இல்லை எல்லாத்தையும் பண்ணணும் இது வந்து இவங்களுக்கு கட்சி கிடையாது முடியாது இல்லை சார் இவங்களுக்கு கட்சி கிடையாது இவங்களுக்கு கட்சி கிடையாது இப்போ நீங்கள் இவர் எம்ஜிஎம் ரேட் இருந்தது இவர் தினகரன் அந்த இதில் ரேட் இருந்தது பிரேமா பேசி இருக்கதாட்டு அந்த ஏஜென்சிக்கு வந்து தகவல் போகுது ஸோ அந்த தகவல் போகும்போது அதை மையமாக வச்சு ரேடுகள் வருது இதில் வந்து யாரை ஹராஸ் பண்ணதுக்கான ரேடு அல்ல அவங்களுக்கு ரேடு ஜென்யூன் சந்தேகம் இருக்குது இவங்கள் தப்பு பண்ணுறாங்க மோசடி பண்ணுறாங்க வரி ஏய்ப்பு பண்ணுறாங்க ஏதோ இவங்க வந்து இல்லீகலாக பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்கள லீகலைஸ் பண்ணணும் இல்லீகலாக பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கு அவங்கள புக் பண்ணி அவங்களுக்கு உரிய தண்டனையை வாங்கி கொடுக்கணும் இந்த அடிப்படையில் அது நடக்குது குறிப்பாக அந்த சத்தியமூர்த்தின்ற போது ஜெயலலிதா அவங்களோட சமாதியை அந்த கட்டின அந்த கான்ட்ராக்டரும் கூட ஏடிஎம்கே பேஸ் ஏதாவது அந்த ஏதாவது இருக்குமா இருக்காது காமனாக எல்லாரும் பண்ணுறது தான்றீங்க அதனால் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் எம்ஜிஎம் இருந்தது டிஜி தினகரன் இருந்ததுன்னு சொல்லும்போது சத்தியமூர்த்தி சம்பந்தமாக சில தரவுகள் வந்து ஏஜென்சி கிடைச்சிருக்கும் தரவுகள் அடிப்படையில் அவங்க பண்ணுறாங்க இதற்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் பொருத்தி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவசியம் இல்லை பன்னீர்செல்வத்துக்கும் ஒரு வேண்டியவராக தான் இருப்பார் எடப்பாடிக்கும் வேண்டியவராக தான் இருப்பார் பன்னீர்செல்வத்துக்கும் வேண்டியவராக தான் இருப்பார் தங்கமணிக்கும் வேண்டியவராக இருப்பார் தான் வேலுமணிக்கும் வேண்டியவராக தான் இருப்பார் வைத்தியலிங்கத்துக்கும் வேண்டியவராக தான் இருப்பார் அதனால் நம்ம அதில் எடப்ப